，还真是一张巧舌如簧、混淆是非的嘴呀、啊！王娘怎么来了？哀家若不来，如何开这个眼界，见识这等谋害嫡子的毒妇啊？太后，臣妾冤枉，臣妾不敢呀、啊！你不敢。皇帝，自从永基养在哀家那儿，哀家就疑心，他的饮食不妥当。如今查到下在他饭菜里的菌菇，也找了太医验了，确实有毒。傅家，哎，皇上，太医说，这菌菇药性缓慢。天长日久，便可伤了脏腑，要人性命，极难察觉。不是啊，不是啊，皇上，不是的话，你可真吃下去。不是，去啊！皇上，那时荣亲王死后，是皇贵妃安排奴婢在十二阿哥的饮食中下过此物，为的，就是十二阿哥来日暴毙。十五阿哥能顺利继承大统，但幸好后来太后亲自养育十二阿哥，察觉异样，皇贵妃才不便再下手。你这个贱婢，死到临头还说自己冤枉，你是觉得自己有几分斤两，能让人拿皇帝的圣宫安危、大清的千秋基业和你这个贱婢计较？你说被设计，但腐肉出虫，鱼哭生肚。若不是你自己怀私心、存恶念，谁能让你做出这种偷天换日、大逆不道之事？你刚刚说这是个局，是，如意让哀家来告诉你，这确实是个局。但像所有的局，进与不进，都是人自己选的，就如同局里的路，走到哪一步，最终也都是人自己定的。半点怨不得旁人。皇娘，您娶我一魂宫啊？哀家替如意带了话来，也替如意带了东西来。傅家，是。卫士，你恶事做尽，害了多少人，自己还清楚吗？自己都不记得了吧？如意一一都帮你记着呢。你害死的每一条无辜性命，如意都亲手给他们治了经幡。你自己回头看看，好好数数吧。卫士如何处置，自然是皇帝做主。但在此之前，如意希望卫士对着这每一张经幡，对着这每一个他害死的人，叩首问罪，再把这些经幡带去安华殿，诵经超度，也让那些枉死的人得以安息。皇上。你听清了吗？过去，对着一个个金幡，跪着磕头。去啊！来人！皇上，臣妾没有，臣妾没有。喝。
这么久的心思，终于让恶人自食恶果了。可是去了的那些人。行了，哀家该带的话带到了，该办的事也办妥了，这就带着这些经幡回安华殿了。后面的事情，皇帝该了的就了了吧。是，玉妃，你提朕送皇娘到安华殿去。皇上，那姐姐，朕自有安排。是，你们先下去吧。逼着你做尽恶事，丧尽天良吗？皇上，说臣妾做尽恶事，丧尽天良。隔着后宫里，明里暗里，上天害理道，岂止臣妾一人？你自己行恶，还敢编排起朕的后宫来？臣妾说错了吗？皇上，你敢说这宫里谁人的手是干净的？跪下去。是。皇上，皇上饶命啊！皇上是真的要臣妾去死。可臣妾当初受您恩典的时候，还是个小宫女，就侍奉您。这些年，就是您一路扶持了臣妾，一手调教臣妾，臣妾才走到今天这个地步。今日臣妾到了这般境地了。是皇上当初看错人，还是臣妾跟您学的不够好啊？你还敢编排朕？这些年，臣妾心里清楚的很，你对臣妾未曾有过半分真心。不过不打紧，您作为男子，作为夫君，也从未得到过臣妾的真心。真是皇帝，谁敢不真心顺服？你顺服是有，但真心是一点都没有。别说是臣妾了，就在您宫中这么多嫔妃，有几个对你是真心的？对您倒是真心，但还不是为你断了发，被你进了族。看您这是动怒了，难道是被臣妾说中了吗？臣妾这一条贱命，如今已经被你灌了千金药，你又能拿臣妾如何？臣妾死了倒痛快了
。这些年，在宫里如履薄冰、夜不能寐，终于熬到头了。把他给朕拖出去，免得污了朕的养心殿。是。